প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোন আসসালামু আলাইকুম ইব্রাহিম 360 চ্যানেলে সবাইকে ওয়েলকাম করছি সাথে আছি আমি ইব্রাহিম খলিল আজকের ভিডিও লেসনটির মাধ্যমে আমরা জানব জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেশনাল অনার্স ভর্তির ইতিমধ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে আজকের এই লেসনটির মাধ্যমে আমরা জানব প্রফেশনাল অর্থাৎ সিএসসি ইসিই এভিয়েশন সায়েন্স বিবিএ ফ্যাশন ডিজাইন বিএড ট্যুরিজমের মতো জনপ্রিয় সাবজেক্টগুলো কোর্স কোর্স বিষয়ে বিস্তারিত জানবো আসন সংখ্যা কতটি কলেজে এই সাবজেক্টগুলো অফার করে এইভাবে আবেদন করব যোগ্যতা কি এই কলেজগুলোতে আবেদন করার জন্য ভর্তির জন্য কি শর্ত রয়েছে মেধা তালিকা প্রণয়ন পদ্ধতি ভর্তি ফি পড়াশোনার খরচ সহ বিস্তারিত তথ্য আজকে শেয়ার করব তোমরা যারা আমার চ্যানেলের নতুন এডুকেশন রিলেটেড ভিডিও পেতে চাও ভর্তি রিলেটেড ভিডিও পেতে চাও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকে তো প্রথম এই পর্যায়ে আমরা জানবো প্রফেশনাল অনার্সে আবেদন যোগ্যতা প্রথমেই তোমরা যারা পাসিং ইয়ারটা জানবো তোমরা যারা এস এস সি দুই হাজার সতেরো আঠারো বা উনিশ সালে পাশ করেছ বা এইচ এস সি দুই হাজার উনিশ বিশ একুশ সালে পাশ করেছ বা সমান পরীক্ষা পাশ করেছ তোমরা আবেদন করতে পারবে আর তোমাদের আর্টস থেকে যাদের চতুর্থ বিষয় সহ জিপিএ টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো আসে এস এস সিতে এবং সায়েন্স কমার্সে থ্রি পয়েন্ট আসে চতুর্থ বিষয় সহ এস এস সিতে এবং এইচ এস সিতে এইচ এস সিতে আর্টস থেকে আর্টস সায়েন্স কমার্স থেকে যাদের টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো করে রয়েছে তোমরা আবেদন করতে পারবে আর যারা আবেদন করতে পারবে বিশেষ করে সাধারণ শিক্ষা বোর্ড মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এস এস সি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ডিপ্লোমা ইন কমার্স অ্যান্ড উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পাশকৃত সবাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেশনাল অনার্সে আবেদন করতে পারবে এবার যা আমরা প্রফেশনাল অনার্স কোর্স সমূহ জানব সকল গ্রুপের জন্য যেই কোর্সগুলো অফার করে থাকে বিশেষ করে ব্যাচেলার অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেটা বিবিএ ব্যাচেলার অফ এডুকেশন বিএড ফেরাল ম্যানুফ্যাকচার অ্যান্ড টেকনোলজি এএমটি ফ্যাশন ডিজাইন অ্যান্ড টেকনোলজি এফডিটি নিটওয়ার্ক ম্যানুফ্যাকচার অ্যান্ড টেকনোলজি কেএমটি ট্যুরিজম হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট টিএম টিএইচএম থিয়েটার অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ টিএমএস বিবি ইন এভিয়েশন ম্যানেজমেন্ট এবার যে আমরা জানব বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য যে কোর্সগুলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অফার করে বিশেষ করে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং সিএসসি ইলেকট্রি ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ইসিই ফাইনালি বিএসসি ইন অ্যারোনেটিক অ্যান্ড এভিয়েশন সায়েন্স তো বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা এই তিনটি বিভাগ স্পেশালাইজড আর এই তিনটির পাশাপাশি ইচ্ছা করলে সকল গ্রুপে যেহেতু আবেদন করতে পারবে অন্যান্য ডিপার্টমেন্টও আবেদন করতে পারবে আর ফাইন আর্টসের শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যাচেলার অফ ফাইন আর্টস অফার করে থাকে ওকে এই পর্যায়ে আমরা জানবো প্রফেশনাল অনার্স আবেদন প্রক্রিয়া প্রথমে আমাদের যেটা করতে হবে ডব্লিউ ডব্লিউ ডট এন ইউ এসি ডট বিডি এডমিশন সেকশনে যেতে হবে সেখানে অনলাইনে আবেদন ফর্ম পূরণ করতে হবে তারপরে সেকেন্ড স্টেপে আমাদেরকে সেকেন্ড স্টেপে আমাদের যেটা করতে হবে তিনশো টাকা নির্ধারিত কলেজ ব্যাংকিং অথবা সরাসরি জমা দিতে হবে আবেদন ফি তারপরে যেটা করতে হবে কলেজ কর্তৃক নিশ্চয়ন করতে হবে ওকে এ পর্যায়ে আমরা প্রফেশনাল অনার্স কোর্স এবং আসন বন্টন জানব সিএসসি অ্যারোনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং শুধুমাত্র বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে পারে একশো পার্সেন্ট সিট তাদের জন্য বরাদ্দ আর্টস কমার্স চাইলেই এই তিনটি ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হতে পারবে না বিবিএ অ্যান্ড বিবিএ ইন এভিয়েশনস বিবিএ ইন ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বিবিএ ইন এভিয়েশনস এ দুটো ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হতে পারবে সায়েন্সের শিক্ষার্থীদের জন্য পনেরো পার্সেন্ট আসন বরাদ্দ আর্টসের শিক্ষার্থীদের জন্য পনেরো পার্সেন্ট বরাদ্দ কমার্সের শিক্ষার্থীদের জন্য সেভেন্টি পার্সেন্ট আসন বরাদ্দ বিএড এএমটি এফডিটি অ্যান্ড কেএমটি এখানে সকল শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবে আর পাশাপাশি সায়েন্সের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ পার্সেন্ট আসন বরাদ্দ আর্টস এবং কমার্সের শিক্ষার্থীদের জন্য চল্লিশ পার্সেন্ট করে আসন বরাদ্দ রয়েছে টিএমএস এবং টিএইচ এম অ্যান্ড বিএফএ টিএমএস অ্যান্ড টিএইচ এম এ দুটি ডিপার্টমেন্টে সমহারে সকল বিভাগের শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবে আর পাশাপাশি বিএফএ শুধুমাত্র ফাইন আর্টসের শিক্ষার্থীরা হানড্রেড পার্সেন্ট আসন বরাদ্দ থাকবে এবার যা আমরা প্রফেশনাল অনার্স কোর্স কোটায় ভর্তি তো কোটায় ভর্তি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে মুক্তিযোদ্ধা সন্তান আদিবাসী প্রতিবন্ধী কোটা রয়েছে কলেজ ভিত্তিক কোটা রয়েছে যাই হোক আমরা আবেদন প্রক্রিয়া এর আগে বলেছিলাম যে আমাদেরকে অবশ্যই ডব্লিউ ডব্লিউ ডট এন ইউ ডট ইজু ডট বিডি অথবা এ পি পি আই ডট এন ইউ ডট ইজু ডট বিডিতে আসতে হবে আসার পরে আমরা প্রফেশনাল অনার্স অপশনটিতে ক্লিক করতে হবে তারপরে নিচের দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাপ্লাই নাও অনার্স প্রফেশনাল এখানে ক্লিক করতে হবে 
তো ক্লিক করার পরে আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের প্রথমে স্টেপ এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত আমাদের ফিল আপ করতে হবে এবং সেটা প্রিন্ট করে কাছে রাখতে হবে তো আবেদন করতে গিয়ে আমাদের যেটা করতে হবে প্রথমত আমাদের এস এস সি এবং এইচ এস সি ইনফরমেশান দিতে হবে তারপরে আমাদের এডুকেশনাল অ্যান্ড প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স বা ইনফরমেশান দিতে হবে তারপরে আমাদের দিতে হবে স্টপ থ্রিতে আমরা কোন কলেজ সিলেক্ট করতে চাচ্ছি আমরা যা চয়েস করা যায় এবং একাধিক সাবজেক্ট চয়েস করা যায় পাশাপাশি আমাদের পরবর্তীতে জন্য যদি কোনো কোটা থাকে চার নম্বর স্টেজে কোঠার তথ্য দিতে হয় সর্বশেষ ফটো আপলোড করতে হয় এই প্রক্রিয়া মেনটেন করে আবেদন করতে হয় যাই হোক মূলত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অনলাইনে আবেদন ফি জমা কলেজ চয়েস গ্রুপ চয়েস প্রথম মেধা তালিকা প্রকাশ করে এরপর দ্বিতীয় মেধা তালিকা প্রকাশ করে তারপর প্রথম রিলিজ স্লিপ দ্বিতীয় রিলিজ স্লিপ ফাইনালি ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তো একটি কলেজে একটি কলেজ চয়েস করতে হয় অনেকগুলো কলেজ চয়েস করা যায় না একটি কলেজ চয়েস করতে হয় তিনশো টাকার বিনিময়ে আর একাধিক কোর্স সিলেক্ট করা যায় এবং মেধা তালিকায় যে কোনো একটি সাবজেক্ট আসে যদি প্রথম মেধা তালিকায় স্থান না আসে তোমাকে অবশ্যই কি করতে হবে নিশ্চয়ন করে নিতে হবে নিশ্চয়ন করলে পরবর্তীতে মাইগ্রেশন প্রসেস থাকবে এবং দ্বিতীয় মেধা তালিকা আসার সুযোগ রয়েছে এরপরে দ্বিতীয় মেধা তালিকায় না আসলে প্রথম রিলিজ স্লিপ প্রথম রিলিজ স্লিপে যদি না আসে দ্বিতীয় রিলিজ স্লিপ নিয়ে ভর্তি করার ট্রাই করতে হবে এরপর আমরা আবেদনের সময় জানবো আবেদনের সময় আবেদনের মাধ্যম তো আমরা বলছি ইতিমধ্যে এবং আবেদন শুরু হচ্ছে বিশ সেপ্টেম্বর অলরেডি শুরু হয়ে গেছে আবেদন শেষ হচ্ছে দশ অক্টোবর রাত বারোটা পর্যন্ত আবেদন করা যাবে আবেদন ফি পরিশোধ করা যাবে বিকাশ নগদ রকেট শিওর ক্যাশ বা সরাসরি অফিসে গিয়েও জমা দেওয়া যাবে প্রাথমিক আবেদন ফি তিনশত টাকা যেটা আমরা ইতিমধ্যে বলেছি কলেজ নিশ্চয়ন করতে হবে বাইশ নয় থেকে এগারো দশ যাই এ পর্যন্ত যারা আবেদন করতে পারবে না জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যারা অলরেডি ভর্তি আছে সাধারণ বিএ বা বিএ পাস কোর্সে অথবা প্রফেশনাল নিয়মিত বা প্রাইভেট কোর্সে তারা কিন্তু ভর্তি হতে পারবে না অবশ্যই ভর্তি ক্যান্সেল করলে তারা চাইলে আবার ভর্তি হতে পারবে এ পর্যায়ে আমরা জানব যে মেধা তালিকা প্রণয়ন পদ্ধতি প্রথমে জিপিএ দেখা হবে যাদের জিপিএ সর্বোচ্চ তাদের মেধা তালিকার প্রথম দিকে রাখা হবে এরপরে দ্বিতীয়ত দেখা হবে প্রাপ্ত নাম্বার এস এস সি এস যাদের সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়েছে তাদেরকে মেধা তালিকার প্রথম দিকে রাখা হবে তারপরে যেটা দেখা হবে বয়স দেখা হবে যাদের বয়স সর্ব সর্বনিম্ন মানে সবচেয়ে বয়স যাদের কম তাদেরকে নির্বাচন করা হবে আর ভর্তি শর্ত হচ্ছে এই বারোটি কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য অবশ্যই যেই কোর্সে ভর্তি হতে চাও সেই কোর্স উচ্চ মাধ্যমিকে থাকতে হবে এবং সেই কোর্সে অবশ্যই তোমার দুশো নাম্বার থাকতে হবে এবং ন্যূনতম গ্রেড পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট থাকতে হবে এরপর যে আমরা পড়াশোনার খরচ জানবো বিশেষ করে এডমিশন ফি বিভিন্ন কলেজ বেদে অ্যাকচুয়ালি এডমিশন ফি নির্ধারণ করা হয় তো সেটা অনুমান করা যাচ্ছে যে দশ হাজার থেকে পনেরো হাজার টাকার মধ্যে এডমিশন ফি হয়ে থাকে গ্রাম শহর নগর যে কোনো কলেজে তারপর সেশন ফি আছে আট হাজার টাকা এখানে প্লাস মাইনাস হতে পারে আর টিউশন ফি কেউ ক্রেডিটে নেয় কেউ মাসে নেয় সেক্ষেত্রে সর্বনিম্ন দুই হাজার টাকা সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা তো আমি একটা ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স ট্রেড অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটির এখানে ফিটা এখানে স্ক্রিনশট দিয়ে রেখেছি তোমরা প্রয়োজনে দেখে নিতে পারো আর তোমরা আরও কয়েকটা গেটে তোমরা আইডিয়া নিতে পারো যে কোথায় কোন ডিপার্টমেন্টে কত টাকা নেয় কি কি কোন কোন পারপাসে টাকা নিয়ে থাকে যাই হোক এ পর্যায়ে আমরা তার পাশাপাশি এই কোর্সগুলো বিশেষ করে অ্যাডমিশন ফির পাশাপাশি সেশন ফি আছে ক্রেডিট ফি আছে এর পাশাপাশি আমরা প্রথমে ভর্তি হওয়ার জন্য এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে বিবিএ বিএড বিএফএ এএমটি এফডিটি কেএমটি এটার জন্য এক টাকা কলেজে রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ জমা দিতে হবে কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং সিইসি অ্যান্ড ইসিই এবং টিএইচএম এগুলোতে পনেরোশো পঁয়ত্রিশ টাকা জমা দিতে হবে থিয়েটার স্টাডিজও পনেরোশো পঁয়ত্রিশ টাকা জমা দিতে হবে ফাইনালি বিবিএ আইভিশন ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বিবি ইন অ্যারোনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এটার জন্য পনেরো হাজার টাকা কলেজ সেকশনে জমা দিতে হবে তার পাশাপাশি তো ঠিক আছে এই ছিল আজকের প্রফেশনাল বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির আয়োজন সেটিতে নতুন হয়ে থাকলে এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দিবে ঠিক আছে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সবার ভালো সুস্থতা মঙ্গল কামনা করি